बट एक मिनट के रुक के हम जरा गूगल के अपने खुद के बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हो यू आर गूगल ही आपके पास पूरी दुनिया का डेटा है आप अपने डेटा में से निकाल कर ये देख सकते हो कि आखिर कितने परसेंट वेबसाइट्स ने जब ये अनहेल्पफुल कंटेंट निकाला था तो क्या वेरीड कोई बिंग तो अब नहीं हटा रहा है इस पेनल्टी को आप खुद से हटा रहे हैं यू हैव द डेटा यू कैन प्रोवाइड द डेटा बट यू आर नॉट हेल्पिंग एस यूज क्या आप भी पंद्रह साल की बकरी ने इतने लाख रुपए इतने करोड़ रुपए कमा लिए इस टाइप की वीडियो देखते हैं अगर देखते हैं तो आपको हंसने कोई हक नहीं है यू आर द रीजन ऑफ प्रॉब्लम लोन अमित तिवारी फॉर अमित तिवारी डॉट नेट और आज का वीडियो काफी स्पेशल है फिफ्थ मार्च 2024 की रात को गूगल ने एक भारी भरकम अपडेट लॉन्च की है इस अपडेट को गूगल ने नाम दिया है मार्च 2024 अपडेट हम इसे नाम देंगे शोले 2024 अपडेट मार्च 2024 अपडेट एक अपडेट नहीं है बल्कि तीन अपडेट्स का एक बंडल है सबसे पहले इसके अंदर आती है ब्रॉड कोर अपडेट जो गूगल की साल में दो बार होने वाली अपडेट्स में से पहली अपडेट है 2024 में अभी तक कोई भी ब्रॉड कोर अपडेट नहीं आई थी तो ये आपके लिए पहली ब्रॉड कोर अपडेट है दूसरी अपडेट है हेल्पफुल कॉन्टेंट अपडेट जो गूगल टू से अपने हेल्पफुल कॉन्टेंट अपडेट को पहले नाम दिया करता था इसके बाद उसने हेल्पफुल कॉन्टेंट सिस्टम बना दिया है और अभी ये इस सीरीज में सबसे लास्ट अपडेट है हेल्पफुल कॉन्टेंट के लिए और जो तीसरी अपडेट इसी बंडल में रोल आउट की जा रही है वो है स्पैम अपडेट 2024 ताकि जो वेबसाइट स्पैम कर रही हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके सो so, हमारे पास तीन अपडेट है नंबर एक इस साल की पहली ब्रॉडकोर अपडेट मार्च 2024 की नंबर दो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट जो कि लास्ट होगी अपने आप में और नंबर तीन मार्च टू की स्पैम अपडेट अब इन तीनों को एक एक करके अनपैक करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रॉडकोर अपडेट की जो कि इस साल की पहली ब्रॉडकोर अपडेट है गूगल हर साल दो ब्रॉडकोर अपडेट लाता है छह महीने के डिफरेंस पर होती है पहली अपडेट फरवरी मार्च के आसपास आती है और दूसरी अपडेट इसके छह महीने बाद ठीक दिखाई देती है 2023 में गूगल ने बहुत सारी ब्रॉडकोर अपडेट्स लॉन्च की थी जो यूजुअल पैटर्न से अलग था लेकिन इसका रीजन भी था कि अचानक से इंटरनेट पर एआई जनरेटेड कंटेंट की बाढ़ आ गई थी और गूगल जो लगातार टू से स्ट्रगल कर रहा था उस स्ट्रगल को फाइनली गूगल बड़े पैमाने पर लेके आ रहा है सो इस ब्रॉडकोर अपडेट से गूगल का जो पर्पज है वो है ज्यादा हेल्पफुल कॉन्टेंट को आगे ऊपर की तरफ पब्लिश करना जिस से जो अनहेल्पफुल कंटेंट है जो कंटेंट सिर्फ सर्च इंजन को रिग करने के लिए सर्च रिजल्ट में ज्यादा रैंक करने के लिए जनरेट किया जाता है उसको डाउन किया जाए किसी तरीके से ना जब ये पॉइंट में उठा रहा हूं तो आपके दिमाग में हो सकता है रेडिट वाला क्वेश्चन आ जाए कि आखिर रेडिट को आजकल जो गूगल ज्यादा रैंक कर रहा है क्या गूगल इस अपडेट के थ्रू रेडिट को डाउन करने जा रहा है आपको याद होगा एक दिन पहले ही हमने एस लास्ट मंथ का वीडियो किया है और उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि गूगल रेडिट को इसीलिए नहीं रैंक करता है क्योंकि रेडिट के साथ में उनकी डील हुई है या कुछ और या रेडिट की जो अपनी साइट अथॉरिटी होती है ऐसा कुछ भी नहीं है यूजर के लिए यूजफुल कॉन्टेंट लिखो है ना वर्ड की चिंता मत करो छोटा लिखो बड़ा लिखो लेकिन यूजर्स के लिए यूजफुल कॉन्टेंट लिखो तो ऐसी पूछते हैं कितने वर्ड का कॉन्टेंट लिखे जॉन मिलर फाइव वर्ड का ढाई का दस का पूरा का पूरा ग्रंथ लिख दें तो गूगल जाकर रेड को रैंक करना शुरू कर देता है बिकॉज गेस कौन लिख रहा है यूजर्स के लिए विदाउट थिंकिंग अबाउट वर्ड लेंथ रेड पर लोग लिख रहे हैं लोग रेड पर कम से कम वर्ड्स में अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखते हैं नेचुरली लिखते हैं बिना कीवर्ड्स को या वर्ड लिमिट को या एसईओ को ध्यान में रखे हुए इसीलिए गूगल रेड के कंटेंट को रैंक कर रहा है एंड गूगलर्स ने सेम यही एग्जैक्टली पॉइंट बेरी शॉर्ट्स को दिए हुए अपने इंटरव्यू में बोला है सो so, आप ऐसा ना समझें कि इस अपडेट के बाद गूगल सडनली रेडिट की रैंक को पुल डाउन करने जा रहा है गूगल रेडिट के ऐसे पेजेस को डाउन कर सकता है जिन पर एसईओ ने जाकर अगेन दोबारा से की वाला कंटेंट लिखना शुरू कर दिया लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर बिना कीवर्ड को ध्यान में दिए हुए अच्छा कंटेंट लिखा गया था तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर एआई जनरेटेड या फिर ह्यूमन जनरेटेड भी अगर इंसान ने लिखा है या एआई ने लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कॉन्टेंट सिर्फ गूगल सर्च में किसी पर्टिकुलर की को रैंक कराने के लिए अननेचुरली लिखा गया है तो ऐसे कॉन्टेंट को ऐसी वेबसाइट को गूगल नीचे रैंक करेगा एंड गूगल के अपने एस्टिमेट के हिसाब से अबाउट फोर्टी ऑफ द कंटेंट जो 40 परसेंट ऐसा कंटेंट है जो गूगल को हेल्पफुल नहीं लगता है उसे गूगल इस अपडेट के बाद हटाने जा रहा है नाउ बिकॉज ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है और इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स को गूगल अपडेट करने जा रहा है सो so, इस अपडेट को पूरी तरह से रोल आउट होने में एक महीने का टाइम लग सकता है इस एक महीने के दौरान में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे कभी रैंकिंग अप होगी कभी रैंकिंग डाउन होगी और गूगल अपने सर्च के जो स्टेटस पेज है यहाँ पर बताएगा और हम भी ऑब्वियसली आपको ट्वीट करके या शॉर्ट में या वीडियो करके बताएंगे जब भी ये रोल आउट कंप्लीट हो जाएगा लेकिन अभी के लिए अगर आपने बहुत सारे वायरल वीडियोस को
तो आपकी वेबसाइट को अभी देखने की जरूरत है कि इस अपडेट के बाद में कितना नुकसान होता है बट होगा जरूर वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने यूजर्स के लिए हेल्पफुल कंटेंट लिख रहे थे उनको एक्चुअल में इंफॉर्मेशन दे रहे थे कीवर्ड्स के बारे में बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे या अच्छे चैनल्स की अच्छे आर्टिकल्स की अच्छी गाइड्स की बात मान रहे थे तो आपकी वेबसाइट सेफ रहने वाली है इस अपडेट से कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही आपको देखने को मिलेगा जब भी सर्च रिजल्ट से खराब वेबसाइट्स बाहर होंगी जो 40 परसेंट वेबसाइट को गूगल डाउन करने की बात कर रहा है जब ये डाउन होंगी तो जो बाकी बची हुई अच्छी वेबसाइट्स हैं वो ही अपने आप ऊपर आएंगी नाउ अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर जो है लास्ट हेल्पफुल कॉन्टेंट अपडेट इसका मतलब ये नहीं है कि आज की इस अपडेट के बाद से गूगल हेल्पफुल कॉन्टेंट के ऊपर फोकस करना बंद कर देगा बल्कि वो हेल्पफुल कॉन्टेंट अपडेट जिसको बाद में गूगल ने अपग्रेड करके हेल्पफुल कॉन्टेंट सिस्टम बना दिया था उसको कोर रैंकिंग सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं सो अब से कभी भी हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम के बारे में अलग से अपडेट नहीं आएगी बल्कि गूगल ब्रॉड कोर अपडेट के जरिए ही हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम को अपग्रेड करता रहेगा नाउ इसका एक और मीनिंग है इसका मीनिंग ये भी है कि अब हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम कंटिन्यूसली रन करेगा सो so अगर कोई एक वेबसाइट किसी भी तरीके से चाहे वो ए जनरेटेड हो या वो ह्यूमन जनरेटेड हो या फिर वो इंसान और ए दोनों को मिक्स करके कॉन्टेंट जनरेट किया जा रहा है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह का कॉन्टेंट जनरेट किया करके पब्लिश किया जा रहा है वेबसाइट पर जिसका गोल सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन से ट्रैफिक लेना और उस ट्रैफिक को किसी भी तरीके से मोनेटाइज करना है तो इस तरह की वेबसाइट्स लगातार बिना किसी अपडेट की जरूरत के अपने आप गूगल सर्च से बाहर कर दी जाएंगी हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम के गूगल के कोर रैंकिंग सिग्नल का पार्ट हो जाने के और भी बहुत सीरियस इंप्लीकेशन है दूसरा इंप्लीकेशन जो आता है वो है आपकी वेबसाइट की ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी तक जितने भी रैंकिंग सिग्नल हुआ करते थे गूगल के अपने रैंकिंग एल्गोरिदम में वो पेजेस को इंडिविजुअली मेजर करते थे अगर किसी एक पेज पर कोई एक प्रॉब्लम है तो वो पेज रैंक नहीं करेगा लेट्स अगर आपके किसी एक पेज पर खराब कंटेंट है या उस कंटेंट को कोई यूजर समझ नहीं सकता है तो गूगल सिर्फ उस पर्टिकुलर पेज की रैंक को डाउन करता था लेकिन हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम शुरुआत से एक साइट वाइड सिग्नल की तरह काम करता है सो so, आपकी वेबसाइट पर अगर एक हजार पेजेस हैं उन एक हजार पेजेस में अगर सिर्फ सौ पेजेस पर ऐसा कॉन्टेंट है जो हेल्पफुल नहीं है ए जनरेटेड है या फिर ह्यूमन जनरेटेड है लेकिन वो किसी भी यूजर के काम का नहीं है पढ़ने वाले के काम का नहीं है तो गूगल सिर्फ उन हंड्रेड पेजेस की रैंक को डाउन नहीं करता था बल्कि पूरी वेबसाइट की जो बाकी सारे पेजेस हैं उनकी रैंक को भी थोड़ा बहुत अफेक्ट जरूर करता था लेकिन अगर किसी वेबसाइट के एक हजार में से नौ सौ पेजेस ऐसे हैं जिन पर इस तरह का खराब कंटेंट है तो बाकी बचे हुए सौ पेजेस की रैंक को भी गूगल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता था तो नाउ अब ये हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम कोर रैंकिंग सिग्नल का पार्ट है इसका मतलब है कि अगर किसी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस पर अनहेल्पफुल कंटेंट है ए जनरेटेड या ह्यूमन जनरेटेड बल्क वाला कंटेंट है जिसको सिर्फ रैंक करने के लिए लिखा गया है तो जो उस वेबसाइट के बाकी अच्छे पेजेस हैं उनकी रैंक भी खराब होगी नाउ अब हम आते हैं इस अपडेट के तीसरे पार्ट की तरफ जो है स्पैम अपडेट इस स्पैम अपडेट के तीन पार्ट हैं जो तीन खास तरह के अब्यूज यानी कि जो तीन खास तरह की बदमाशियां कुछ एस वेबसाइट ओनर्स कर रहे हैं उनको हैंडल करने की तरफ है और ये तीन अब्यूज हैं नंबर वन स्केल्ड कंटेंट अब्यूज नंबर दो साइट रेपुटेशन अब्यूज और नंबर तीन एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज यस yes, आप सही सुन रहे हैं सो नंबर एक स्केल्ड कॉन्टेंट अब्यूज यानी कि जब भी किसी भी वेबसाइट पर ह्यूमन या ए जनरेटेड या दोनों का मिक्स करके बहुत सारा कंटेंट एक साथ पब्लिश किया जाएगा जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है सर्च रिजल्ट से बहुत सारा ट्रैफिक लेना उससे एड मोनिटाइज करना या लोगों को स्कैम करना या कोई भी उसका मकसद हो लेकिन इस तरह की वेबसाइट को गूगल पुल डाउन करेगा इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर गूगल एक्शन लेने जा रहा है अगर आपने बहुत सारा खराब कंटेंट पब्लिश किया हुआ है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये सोचकर कि मैं ज्यादा कंटेंट पब्लिश करूंगा तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ही गूगल आपकी वेबसाइट के पीछे आ रहा है संभल के रहिए इसके कोई भी दूसरी रेमेडी नहीं है आपकी वेबसाइट बंद कर देनी चाहिए बिकॉज लेट से कि अगर आप इस तरह का खराब कॉन्टेंट जो आपने बल्क में पब्लिश किया है अगर आप उसे हटा भी देते हैं तो गूगल के अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपके लिए सब कुछ थोड़े दिनों में ठीक हो जाना चाहिए बट वी नो कि गूगल ऐसे केसेस में जितनी वेबसाइट पनिश होती है उन्हें दोबारा कभी भी नॉर्मल वेबसाइट की तरह रैंक नहीं करता है सो इट्स गेम ओवर फॉर दैट काइंड ऑफ वेबसाइट नंबर दो है साइट रेपुटेशन अब्यूज साइट रेपुटेशन अब्यूज का मतलब है कि जब कोई एक ट्रस्ट वर्दी बड़ी वेबसाइट जिसका टॉपिक जिसकी इंडस्ट्री जिसका निश कुछ और है उस वेबसाइट पर कंप्लीटली अनरिलेटेड कंटेंट सडनली पब्लिश कर दिया जाता है जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांड अथॉरिटी को अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को यूज करके सर्च रिजल्ट में रैंक करना है
इंडिया पर अभी बहुत सारे मीम्स बन रहे थे जहां पर आउटलुक इंडिया की वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को यूज करके बहुत सारा उल्टे सीधे टाइप का कंटेंट रैंक कराया गया था इसे बहुत ही फैंसी नाम दिया गया पैरासाइट एस सो गूगल इस पैरासाइट एस के ऊपर आ रहा है इस पैरासाइट के ऊपर पैर रखकर इसे कुचलने की कोशिश कर रहा है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि बिल्कुल कंप्लीटली अनरिलेटेड नेश में आर्टिकल्स पब्लिश करती है स्क्रीन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे इस तरह की ब्रांडेड वेबसाइट कई बार अब सब डायरेक्टरीज को यूज करके अब इस तरह के अनरिलेटेड कंटेंट को पब्लिश करते हैं और कई बार सब डोमेन्स पर इस तरह की वेबसाइट बना दी जाती हैं जिनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ब्रांड अथॉरिटी को और डोमेन अथॉरिटी को मिस यूज अब्यूज करना होता है तो गूगल इस तरह के डोमेन्स के ऊपर एक्शन लेगा और इन सारी की सारी वेबसाइट को मौका दिया जा रहा है दो महीने का गूगल ने अपडेट लॉन्च की है पांच मार्च को पांच मई तक का टाइम है इन सारी बड़ी वेबसाइट्स के पास में ये इस तरह के खराब कंटेंट को जिसका उनकी वेबसाइट के मेन टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है फॉर एग्जांपल लेट से एक न्यूज वेबसाइट है जिस पर सडनली अचानक से एक आर्टिकल आ जाता है कि बेस्ट अटॉर्नी आपके आसपास के एरिया में कहां पर है एक चेन्नई में बेस्ट अटॉर्नी है दिल्ली में बेस्ट रेस्टोरेंट है या फिर कलकत्ता में जो है वो बेस्ट मिठाई की दुकान कहाँ पर इस टाइप के कंटेंट जब अचानक से न्यूज वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ ब्रांड अथॉरिटी को अब्यूज कर रहे हैं मिस यूज कर रहे हैं चाहे वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो या किसी और के बेनिफिट के लिए पैसे लेकर कर रहे हो लेकिन इस तरह की जितनी भी हरकतें हैं उसके लिए गूगल दो महीने का टाइम दे रहा है दो महीने अपनी वेबसाइट को साफ सुथरा कर लो वरना पांच मई से गूगल एक्शन लेगा देखते हैं कि गूगल एक्चुअली उन पर एक्शन लेता है नहीं लेता है और सबसे लास्ट टाइप का अब्यूज है एक्सपायर डोमेन अब्यूज इट्स अ वेल नोन फैक्ट लोग एक्सपायर्ड डोमेन को सिर्फ इसलिए परचेज करते हैं ताकि उसकी बैकलिंग्स को किसी तरीके से अपने डोमेन पर रिडायरेक्ट कर सकें या लेट्स से गवर्नमेंट डोमेन को परचेज किया और उसके ऊपर कोई भी रैंडमली विंडोज इंस्टॉल कैसे करें मैक ओएस को कैसे करें ये फलानी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करें इस तरह के जर्नलिस्टिक कंटेंट को डालकर सिर्फ उससे ट्रैफिक चुराते हैं उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं इस तरह के प्रैक्टिसेस के ऊपर गूगल स्ट्राइक डाउन करने जा रहा है अगर आप किसी एक्सपायर्ड डोमेन को इसलिए परचेज कर रहे हो बिकॉज आपका ब्लेट से ब्रांड नेम भी वही है आप भी उसी टॉपिक पर आप भी उसी इंडस्ट्री के बारे में अपना खुद का नया कंटेंट लिखना चाहते हो तो कंप्लीटली सेफ है ऐसा नहीं कि एक्सपायर्ड डोमेन को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए लेकिन अगर एक्सपायर्ड डोमेन को आप इसलिए परचेज कर रहे हैं क्योंकि उससे बैकलिंग रिडायरेक्ट करनी है या फिर आप एक्सपायर डोमेन को इसलिए परचेज कर रहे हो बिकॉज उसकी ब्रांड अथॉरिटी पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी या वो गवर्नमेंट डोमेन हुआ करता था अब मैं इसके ऊपर ब्लॉग बना लूंगा इसके ऊपर गूगल आ रहा है इट्स कमिंग हार्ड एंड इस तरह की वेबसाइट को इस तरह के डोमेन्स को कंप्लीटली रैंक से बाहर कर दिया जाएगा और इसके लिए आपको दो महीने का टाइम नहीं मिलेगा सो so, जो बड़े वाले स्पैमर जो रईस स्पैमर हैं उनके ऊपर गूगल दो महीने बाद हरकत लेगा एक्शन करेगा और जो छोटे स्पैमर्स हैं उनके ऊपर अभी तुरंत एक्शन ले लिया जाएगा दुनिया से ही काम करती है विजय माल्या को हमेशा भागने का टाइम मिल जाता है मुन्नू चोर को नहीं मिलता है ना ये थी वो सारी डिटेल जो गूगल ने अपनी ब्लॉग पोस्ट अपनी अनाउंसमेंट वाली पोस्ट और अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में दी हुई हैं। बट एक मिनट के रुक के हम जरा गूगल के अपने खुद के बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हैं येस एस में बहुत सारी प्रॉब्लम है येस बहुत सारे एस जो है बहुत सारी इलॉजिकल चीजें करते हैं और जिसके खराब रिजल्ट वो खुद ही भुगतते हैं लेकिन आखिर गूगल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा है गूगल की जो कंप्लीट ये प्रेस रिलीज है जो ये पब्लिक आर्टिकल है और जो एस के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं जो पॉलिसीज लिखे हुए हैं इन सारे पेजेस का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है आखिर कौन है जो इन पेजेस को लिख रहा है और वो किसके लिए लिख रहा है अगर गूगल लगातार हमें ये एडवाइस देता है कि हमें अपने यूजर्स के लिए लिखना चाहिए तो आखिर गूगल के जो राइटर हैं आई डोंट नो वेदर डेनी सलवेन लिख रहा है या कोई और भी लिख रहा है लेकिन ये जो लोग भी लिख रहे हैं क्या इन्हें लगता है कि इनके इस डॉक्यूमेंट को इनके इस टेक्निकल अनाउंसमेंट को नेता लोग पढ़ते हैं या लॉयर पढ़ते हैं इसे हमारे जैसे एस पढ़ने वाले हैं जो कि वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे हैं जो वेबसाइट की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप एग्जाम्पल्स के थ्रू सिंगल क्लियर वर्ड्स में बात करते हो जो एफ पेज है उसमें भी किसी इंटरनल डॉक्यूमेंट को दोबारा से रेफर किया जा रहा है आप उस इंटरनल डॉक्यूमेंट पर जाते हैं वहां पर बोला जाता है कि आप एक और कोई दो साल पहले वाली जो गाइड है उसको जाकर देखो वहां पर कुछ ना कुछ और दिया हुआ है आखिर एक इंसान एक नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कितने पेजेस पर जाएगा आप सबको बोल रहे हैं कि आप हेल्पफुल कंटेंट लिखिए आखिर आप गूगल खुद कब से हेल्पफुल कंटेंट लिखना शुरू करेंगे क्या आपको लगता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जाने वाले हैं इसीलिए आप इतना ज्यादा पॉलिटिकली और टेक्निकली करेक्ट लिखना चाहते हैं जहां पर आप एक भी पॉइंट सही से नहीं बता सकते हैं एक सॉलिड पॉइंट तो हो कोई एक पेज
देख सकते हो कि आखिर कितनी परसेंट वेबसाइट ने जब ये अनहेल्पफुल कॉन्टेंट निकाला था तो उनकी वेबसाइट से ये जो पेनल्टी है वो तीन महीने बाद हट गई थी कितने परसेंट वेबसाइट से छह महीने बाद हट गई थी कितने परसेंट वेबसाइट से पेनल्टी एक साल बाद हटी थी आपके पास तो डेटा होगा ना आप उसी डेटा को सीधे सीधे प्रेजेंट कर दो ये बातों की जलेबियां बनाने का क्या मतलब है जहां पर आप अपने ही आर्टिकल में आंसर दे रहे हो कि इट मे टेक वेरीड अमाउंट ऑफ टाइम क्या वेरीड कोई बिंग तो अब नहीं हटा रहा है इस पेनल्टी को आप खुद से हटा रहे हैं यू हैव द डेटा यू कैन प्रोवाइड द डेटा बट यू आर नॉट हेल्पिंग एस यूज ठीक है हमारे बच्चों से जो गलतियां हो रही हो रही हैं, बट यू आर गूगल यू हैव द डेटा यू आर नॉट प्रोवाइडिंग आंसर तो हेल्पफुल कंटेंट हम लोग पब्लिश करें इससे पहले गूगल को अपने एग्जांपल से लीड करने की जरूरत है आपको हेल्पफुल कंटेंट पब्लिश करना शुरू करना पड़ेगा और जो भी लोग ये मेरा मिनी गूगल रैंट सुनकर तालियां बजा रहे हैं उन्हें वापस ये वीडियो पॉज करके शीशे के सामने जाकर खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या आप भी पंद्रह साल की बकरी ने इतने लाख रुपए इतने करोड़ रुपए कमाली इस टाइप की वीडियो देखते हैं अगर देखते हैं तो आपको हंसने कोई हक नहीं है यू आर द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम गूगल हो सकता है गूगल की टीम हो सकता है कि उन्हें रियलिटी नहीं पता उन्हें नहीं पता है कि एसईओ किस टाइप की दिखाई देते हैं वो बहुत मासूम लोग हैं आइवरी टाइवर में बहुत 22वें 23वें माले पर रहते हैं उन्हें नहीं पता कि असली दुनिया कैसे चलती है लेकिन आप इसी दुनिया में हैं आप क्यों किसी के उल्टे सीधे वीडियोस को मानते हो कोई अगर आपको आकर बोल रहा है कि फला लड़के ने चाहे वो गांव का लड़का हो या वो पढ़ा लिखा ना हो या वो 15 साल का उसने इतने पैसे कमा लिए आपको नहीं समझ में आता कि ये सारे लोग फ्रॉड हैं कभी देखा है कोई डॉक्टर आपको बोले कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ मैं आपको तुरंत ही इमीडिएटली विराट कोहली जितना फिट बना दूंगा तभी आप उस डॉक्टर के पास जाते हो कभी किसी स्कूल में बोला गया है कि आ जाओ मैं तुम्हें इतने लाख रुपए कमाना सिखाऊंगा पढ़ाई का ही दावा तो करता है तो क्यों नहीं सीखना चाहते हो कोई अगर बोलता है कि गाँव के लड़के ने इतने पैसे कमा लिए गाँव से होना कोई खराब बात नहीं है बहुत सारे लोग गाँव से होते गाँव से होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्पैम करना शुरू कर दोगे स्कैम करना शुरू कर दोगे किसी के निकम्मे होने को किसी के निठल्ले होने को किसी के डिसऑनेस्ट होने का बेईमान होने का उसके गांव से या गरीब या छोटा होने से कोई लेना देना नहीं है तो सही प्रैक्टिसेस को फॉलो करिए सही कंटेंट जनरेट करिए वरना ये फील्ड छोड़ दीजिए क्योंकि गूगल के पास टेक्नोलॉजी है वो कल को आता ही रहेगा अगर आपको कम मेहनत करके पैसा कमाने तो कोई और दूसरा साधन ढूंढ लो मे बी एस से या डिजिटल मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा अगर आप किसी का खराब वीडियोस खराब सलाह को फॉलो करने के बाद वेबसाइट का अपनी कबाड़ा कर लेते हैं और इसके बाद मेरे या उमर भाई या किसी और दूसरे के अच्छे चैनल पर जाकर वहाँ उससे हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं नहीं कर सकते हम लोग हेल्प भगवान नहीं है मैजिक नहीं क्रिएट कर सकते राइट सो right. so, फोकस करिए सही टेक्नोलॉजी सीखने के ऊपर फोकस करिए आप सही प्रैक्टिस को फॉलो करें बिजनेस बिल्ड करिए ट्रिक्स और टिप्स ऐसे ही हैं ट्रिक्स ही रह जाती हैं मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं इस अपडेट के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आता है इससे रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी उसके ऊपर हम डिटेल वीडियोस करेंगे ज्यादा टेक्निकल वीडियोस करेंगे वी विल बी देयर टू सपोर्ट फॉर दोज हु वांट टू एक्चुअली लर्न अगर आपको सीखना है तो हमारे पास सीरीज की सीरीज आ रही है आप सीख सकते हैं किसी भी दूसरे चैनल पर भी जाकर सीख सकते हैं उमर भाई बहुत अच्छी चीजें बताते हैं बहुत हेल्पफुल कॉन्टेंट लेकर आते हैं बहुत सारे ऐसे चैनल है लेकिन अगर आप ट्रिक्स के ऊपर जा रहे हैं राइट अगर आप टिप्स के ऊपर जा रहे हैं पंद्रह साल की बकरी या सोलह साल के बच्चे ने कितने बना लिए You know it. You are doomed. Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from Tiwari.net, and I will see you next time. Take care.